नमस्कार सत श्रीकाल आदाब हेलो हाई केम छो के हाल चाल गईज कैसे आप सभी लोग आज मैं और कीर्ति मैम वापस से आए हुए हैं और गई जो हमारा पुराना सेशन था उसमें आप लोगों के बहुत अच्छे कमेंट्स थे सो थैंक यू सो मच और आज का कुछ ऐसा सेशन रखा गया है दैट लेट्स नो ऑन लेट्स सी दैट हाउ मच जी एस एक्सपोर्ट कीर्ति मैम इज नोइंग अबाउट द मैकेनिकल इंजीनियरिंग की मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में कितना जानती हैं तो मैम तैयार हैं आप सर ये कोई रिवेंजफुल सेशन है क्या मतलब जैसे मैंने आपसे पूछा कि नॉन टेक के बारे में आपको कितना पता है जहाँ पे आप मैंने बहुत इजी क्वेश्चन पूछे थे वैसे वैसे है ना बहुत इजी क्वेश्चन हाँ, पूछेंगे तो सर आप वो याद रखना ठीक है तो ये एक रिवेंज है कि सर कितना जानते हैं नॉन आपको पता है टेक्निकल के टर्म्स के बारे में ठीक है वैसे आई होप आपको हाँ बहुत अच्छे से पता होगा टेक्निकली आप साउंड लग रही है क्योंकि गाइज आप लोगों को बता दूं मैं कि यहाँ पर मैम ने बहुत सारी पढ़ाई करके रखी हुई है ठीक है तो मैं आपने क्या क्या पढ़ाई करके रखी हुई है टेक्निकल को जानने के लिए सर टेक्निकल को जानने के लिए मैंने आज सुबह ही न्यूज पढ़ा है ठीक है न्यूज़पेपर में भी सर बहुत होता है ना टेक्निकल चीज इतना बड़ा मशीन बनता है यार न्यूज़पेपर तो वहां से निकलता है तो मैम ऐसे मेरे को ना मशीन वगैरह से थोड़ा डर लगता है कोई बात नहीं आप आज के बाद नहीं लगेगा <laughs> मुझे वो मशीन का डायलॉग याद है वो थ्री इडियट्स वाला डेफिनेशन क्या थी वो बस एनीथिंग व्हिच मेक्स आवर वर्क सिंपल राइट ओके गुड हां तो आपके वर्क को सिंपल करने के लिए आपके ऑफिस आने के लिए यहां पर जो गाड़ी दिख रही है पता है क्या है ये हां जी ये स्कूटी है Honda की स्कूटी सर आपने डाली हुई है 125 सीसी की होती है मैंने चलाया भी है एक्टिवा सर आपका कोई फेवरेट है क्या मतलब ऐसे स्कूटी में कोई स्कूटी में तो नहीं है बाइक में होगा मतलब आप ऐसा सोचते हो कि स्कूटी सिर्फ लड़कियां चला सकती हैं नहीं 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 लड़के भी चला सकते हैं लेकिन लड़कों को बाइक ज्यादा पसंद होती है लड़के स्कूटी चलाते नहीं स्कूटी ऐसे लड़कियों को भी बाइक ही ज्यादा पसंद होती है हाँ <laughs> ठीक है तो ओके तो आप समझ जाइए कि मैम को बाइक बहुत पसंद है और इनके पास एक बाइक है भी जो घर में है कौन सी है मैम जो आपने बताई थी सर जावा जावा क्या है? बात है सर आपके पास कौन सी बाइक है मेरे पास कोई नहीं स्प्लेंडर स्प्लेंडर नहीं 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 आई है हाँ तो गाइज चलिए ये सब तो पर्सनल बातें हैं इसको रहने देते हैं गाइज फटाफट से आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैम से हम पूछेंगे तो मैम ये जो आपने बताया कि 125 सीसी की है होंडा एक्टिवा है ये तो क्वेश्चन बनता नहीं अच्छा ये बताइए इसमें कितने स्ट्रोक का इंजन होगा टू स्ट्रोक फोर स्ट्रोक सिक्स स्ट्रोक या एट स्ट्रोक का इंजन कितने स्ट्रोक का इंजन इसमें लगा होता है ओके स्ट्रोक इंजन सर एक तो ए होता है मुझे पता है एक्सिलेटर ब्रेक और क्लच इसमें क्लच नहीं होता धीरे धीरे क्लच छोड़ते हैं और एक्सिलेटर बढ़ाते हैं ऐसा होता है ना बाइक्स में हाँ, बाइक्स में होता है yes. कितने स्ट्रोक का इंजन आपको ये बनाना है टू स्ट्रोक का फोर सर गाड़ी का? में दो चक्के हैं हाँ. तो इंजन जो है वो चार स्ट्रोक का होगा अच्छा ये कौन सा रूल था <laughs> चलिए तो, नहीं था लेकिन मैं आपको बता दूं आप आपको ठीक कर रखते हैं ओके तो राइट यहाँ पे स्ट्रोक क्या है मुझे नहीं पता है इंजन मुझे पता है चार स्ट्रोक होते हैं चार स्ट्रोक के इंजन होते हैं होंडा एक्टिवा में राइट right, दो नहीं होते हैं चार होते हैं हाँ जी तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में हम यहाँ पर एक साथ ऐसे लिया और ऐसे लेकर के मैं छोड़ दू तो कौन सी बॉल ज्यादा बाउंस करेगी सर मुझे बचपन में ना ये रबर बॉल्स बहुत पसंद थी और नहीं भी पसंद थी क्योंकि एक बार फेंकने पर यह गायब हो जाती थी गुम जाती थी तो ऊपर कौन सी ज्यादा जाएगी ना स्टील बॉल मैंने कभी उठा के ऐसे फिर मेरे को लगता है वो इतनी भारी होती है वो नीचे गिर जाएगी हाँ सही बात है <laughs> सर डरा रहे मेरे को ओके आई डोंट लाइक दिस पोकर फेस तो यहाँ पे आप देखिए आई एम थिंकिंग कि यहाँ पे रबर बॉल होनी चाहिए सर ऊपर जाएगी ज्यादा हाँ बिल्कुल सही बात है ऐसा नहीं होता है स्टील बॉल ऊपर जाती है क्योंकि इसमें इलास्टिसिटी ज्यादा होती है यू हैव टू गिव मी एक्सप्रेशन इफ आई एम सेइंग रॉन्ग आंसर आप एक्सप्रेशन दीजिए हाँ हाँ बिल्कुल मैंने एक्सप्रेशन दिया था अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं स्टील बॉल इसका हाँ जी बिकॉज ऑफ द मोर इलास्टिसिटी रबर में हम नहीं देखते हैं स्टील में होती है एक्चुअली क्या आपने हमेशा रबर बॉल से खेला ना स्टील की बॉल से खेलती तो पता होता की से तो चलिए अगला क्वेश्चन लेकिन अगर हमने एक, एक हाँ। पेपर को लिया और ग्रेविटी लेस में आपको रख के ऐसे दोनों को धक्का दे दिया जाए तो कौन पहले नीचे पहुंचेगा ये नॉर्मल नहीं वाला फीलिंग आ रहा है मुझे ये नॉर्मल क्वेश्चन है ये नॉर्मल हाँ। यानी कि नीचे तो कोई जाएगा ही नहीं ना सारे लोग तैरेंगे मतलब ऐसे हवा में रहेंगे अच्छा अगर नीचे जा रहे हैं हैं होते हाँ। हाँ। तो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं तो तो वो नीचे थोड़ी जाते हैं वो तो ऐसे ही रहते हैं ना स्पेस में ग्रेविटी लेस मीन स्पेस हाँ बिल्कुल 
<laughs> बिल्कुल सही बात है तो आप ऊपर ही रहेंगी हाँ, है ना <laughs> मैं नहीं गिरूंगी मैं बच जाऊंगी है ना हाँ ठीक है लेकिन अगर आप नीचे आ रही हो फॉर एग्जांपल मान लीजिए जस्ट बिकॉज ऑफ द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आपको सरफेस से लग रहा है एग्जैक्टली तो जो आपको सरफेस से लग रहा है और उसकी वजह से अगर आपको नीचे आना हो और पेपर भी नीचे आएगा तो कौन सबसे पहले पहुंचेगा जब कोई फोर्स नहीं है तो दोनों इक्वल होना फोर्स तो लग रहा है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो तो दोनों पे लग रहा है आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं दिस टाइम आई विल नॉट दिस टाइम आई विल नॉट गेट कंफ्यूज दोनों साथ में आएंगे क्या बात है बिल्कुल सही है हाँ ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सही था हाँ जी मैम आपका वेट कितना है मैम सर आपकी हाइट कितनी है <laughs> मेरी मैं तो पांच फीट का हूँ चलेगा मुझे मुझे कोई दिक्कत आपके चश्मे का नंबर कितना है <laughs> वो मैं क्यों बताऊँ <laughs> मुझे कंपेयर करना है मेरी ज्यादा है आपकी मेरा माइनस टू है मेरी ज्यादा <laughs> तो मेरी ज्यादा यहाँ पे तो okay. वेट चलिए कोई नहीं लेट से कि आप 80 80 केजी केजी हैं ठीक है सर 80 केजी नहीं है 60 केजी ले लो <laughs> देखा गाइस ऐसे करते हैं किसी भी किसी का भी वेट पता ठीक है ओके तो अगर आप 80 केजी सॉरी 60 केजी अगर आप अर्थ पे हैं तो मून पर कितने केजी की होंगी सर ये पता है मुझे अच्छा। सर आप मेरा फिजिक्स है मतलब मैंने पढ़ा है अच्छा एफ फिजिकल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर अरे वाह क्या बात है और क्योंकि मून पे जो है जी की वैल्यू कम होती है तो बाईस सिक्स हो जाएगा तो हम हम टेन के जी के हो जाएंगे बिल्कुल अरे बात सर आज ही मून पे चलते हैं फिर हम लोग सिर्फ दस के जी के मैं दस के जी की होंगी यहाँ पे सिक्सटी वहां टेन नो नीड टू डू डाइटिंग राइट बस यू आर ऑन आर रॉन्ग प्लान सर जब मुझे बोला जाता है ना कि मैं बहुत लेट उठती हूँ और जल्दी मतलब लेट सोती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि आई एम इन अ रॉन्ग कंट्री बेसिकली मैं जो हूँ वो लंडन के टाइम से चल रही हूँ आपने खुद ही जम्प लगा दिया ठीक है तो फॉर एग्जाम्पल नदी थी जयगंगा मैया बोला और जम्प कर दिया अच्छे चल रहे मेरे क्लासेस लाइफ भी अच्छी चल रही है व्यूज भी अच्छे आ रहे हैं चलिए कोई नहीं तो अगर आपने मतलब अगर रिवर में आपको जाना पड़ा या फिर रिवर में आप गए कूद ही गई हाँ कूद गई तो फिर आपका रिवर में वेट कितना होगा ओके हम्म क्योंकि रिवर में वाटर होता है ना तो रिवर में तो हर जगह सेम ही है ना ग्रेविटी क्या ऐसा नहीं होता नहीं रिवर में तो मतलब एक तो योर फेस योर एक्सप्रेशन आर एकदम एंटी ठीक है कोई बच्चा सही बोल रहे हैं तो आप बोलेंगे और कोई बच्चा गलत बोल रहा है तो बोले नहीं गुड सही आंसर है तो मैं मुझे लगता है कि क्योंकि मुझे वो फोर्स लगेगा मेरे को बाहर फेंकेगा है ना मैं हल्की हो जाऊंट फोर्स बोल यस पॉइंट फोर्स नहीं मैम आप हल्की नहीं होंगी आप उतनी रहेंगी ऐसा थोड़ी ना कि आप नदी में कूद गई हैं तो आपका वेट कम हो जाएगा आपका एपरेंट वेट कम हो सकता है लेकिन आपका so you know. <laughs> तो देखिए अगर एक बड़ा सा शिप है वो तैर जाता है हाँ. और एक छोटा सा कील वो डूब जाता है वॉट इज द लॉजिक दैट इज समथिंग डिफरेंट दैट इज आर्कमेंडीज प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू दैट मतलब उसमें आंसर आता है राइट right? कि जो आपका वेट है और जो वॉल्यूम डिस्प्लेस होता है लिक्विड का उसके बीच में डिफरेंस होता है उसकी वजह से वो डूब जाता है यहाँ पे मेरा वेट सेम रहेगा Obviously, आपका वेट सेम रहेगा लेकिन आपका अपरेंट वेट चेंज हो जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ दपवर्ड फोर्स दैट इज बॉय सी ओके अगला क्वेश्चन देखे अगला मैम माई क्वेश्चन ये भी बहुत ईजी है देखिए यहाँ पर आपको पांच वेसल दिख रहे हैं okay. उसमें हमने सेम लिक्विड भर दिया है अब आपको बस ये बताना है कि इन पांच में से किस वेसल में सबसे ज्यादा प्रेशर लग रहा होगा आप देख करके बता सकते हैं चीटिंग कर लीजिए प्रेशर किधर प्रेशर ऊपर से इस तरह जो लगता है ना तो मतलब जो प्रेशर है वो कहाँ पर लग रहा होगा तो मेरे को मेंटल प्रेशर लग रहा है सो मतलब किस में प्रेशर ज्यादा होगा इसमें प्रेशर होगा इसमें होगा इसमें होगा मैं नंबर लिख देता हूँ वन इट्स टू इट्स थ्री इट्स फोर एंड इट्स ऐसा सिर्फ सरफेस पे नहीं पूरे नहीं हाँ पूरे मतलब फॉर एग्जांपल आप यही से ही समझ लीजिए कि यहाँ पर इस सरफेस पे यहाँ बिल्कुल बॉटम सरफेस पे किस में सबसे ज्यादा प्रेशर लगेगा सर आप मुझे पहले बताओ कि ये जैसे मैं जो हूँ हाँ. वो एग्जाम के अकॉर्डिंग आंसर देती हूँ हाँ. जैसे अगर मैं हायर लेवल पे देख रही हूँ तो मैं बोलूंगी सर ये तो एरिया है जैसे बच्चे करते हैं ना एरिया देखते हैं और ये देखते हैं सब कुछ टफ बना दूंगी अगर मैं इजी लेवल पे देख रही हूँ तो मैं बस फोटो देख के टिक कर दूंगी आप लेवल बताओ क्वेश्चन का 
हम लोग हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स बोलते हैं क्या होता है की आपका एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता जैसे जो आपको प्रेशर होता है ना दैट इज रो इन टू जी इन टू एच तो ये जो प्रेशर है वो सिर्फ सिर्फ हाइट पे डिपेंड करता है और हाइट अगर आप देखे तो हर किसी की हाइट सेम है इसलिए प्रेशर आपका सेम आता है सर मैं ना इसमें कंफ्यूज होती थी एक तो ये प्रेशर वाला हो गया एक पोटेंशियल एनर्जी का भी यही है ना हाइट का तो जितना MGH. हाइट रहेगा एम जी एच और जैसे वो नीचे आएगा वो कम हो जाएगा काइनेटिक बढ़ जाएगी वेलोसिटी हाफ एम वी स्क्वेयर क्या बात है मतलब देख रहे हो <laughs> चलिए अगला क्वेश्चन में आपकी स्क्रीन पे ओ वाओ मैम इसको क्या कहते हैं ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर जो मेरा ढीला नहीं है यस मेरा स्क्रियो बिल्कुल टाइट है फिट है है ना <laughs> क्या बात तो है कहते हैं <laughs> अच्छा और मैम अगला क्वेश्चन है ये जो फोटो देख रही है इसमें से नट कौन सा है तो ये तो स्क्रियो हो गया ना हाँ <laughs> ये वाला हाँ हाँ तो ये नट हो गया अच्छा <laughs> तो बोल्ट कौन सा है फिर इसमें से बोल्ट हाँ। बोल्ट नहीं नट और बोल्ट आप जानिए यहाँ पे बताना है ग्राउंड नट का हिंदी बताओ आप ग्राउंड नट का हिंदी क्या मूंगफली ये नट होगा ये बोल्ट होगा जस्ट अडम गैस अरे वाह आपने उल्टा कर दिया ओके okay. ऊपर वाला नट होता है नीचे वाला बोल्ट होता है ये बोल्ट है हाँ और ये नट है हाँ ये तो जब मैंने बोला ये नट है तो फिर आपने हाँ क्यों बोला <laughs> नहीं आपने बोला ना इसके लिए कि ये नट है हाँ तो मैं बोल ही देता हूँ ना गलत कोई आंसर देता है तो देखो बच्चों आप लोग ना बच के रहो जब तक फाइनल आंसर नहीं आ जाता है आपका वो जो भविष्य है वो ऐसे है शिवम सर के साथ <laughs> वो जब एकदम बोलेंगे की ये आंसर है तभी वो आंसर होगा जब आप बोलोगे हाँ ए ए ए सर बोलेंगे यस दिस इज दिस पोकर फेस अच्छा चलिए एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछते हैं ये आपने देखा होगा सभी गाड़ियों के नीचे लगा होता है है ना गाड़ियों में बाइक में लगा होता है इसको क्या कहते हैं हाँ ये ऐसे बाइक में भी ऐसे ऐसे हाँ हाँ क्या बोलते हैं गुड क्वेश्चन आई लाइक योर क्वेश्चन नाइस क्वेश्चन आंसर बताइए क्या कहते हैं वायर है पाइप है मैं पूछती हूँ ना मैं पूछती हूँ आप बताओ सर टेक्निकल चल रहा है आपको टेक्निकल के आंसर देने नॉन टेक्निकल आप बताओ कि ट्रक के वो बाहर एक एक लंबा सा उसका पूछ निकला रहता है <laughs> वो क्या होता है वो क्यों होता है <laughs> क्यों होता है तो हाँ। मैं बता दूंगा आपको बता आप इसका आंसर बताओ फिर मैं उसका बताऊंगा ये पाइप है और इसमें कुछ होगा ऐसे ऐसे ये पाइप नहीं है स्प्रिंग है पहली चीज स्पायरल है शेप इसका जैसे पूरा यूनिवर्स स्पायरल है अच्छा जैसे कि आप अच्छी अच्छी गाड़ियों में बैठती हैं तो ऐसा होता है ना कि जब भी बहुत सारे गड्ढे आते हैं हाँ, तो आपको तो बहुत ज्यादा शॉक नहीं लगता नहीं है लगता। तो उसको हम लोग शॉक एब्जॉर्बर्स या फिर सस्पेंशन बोलते हैं केमिस्ट्री में भी होता है ना सस्पेंशन कोलोइड सोल्यूशन वो अलग है ये अलग है इन्हें हम शॉक एब्जॉर्बर्स आप ऐसे बोल सकते हैं राइट और जो आपने पूछा था कि जो ट्रक के पीछे गए आपने देखा होगा एक चेन से बंधा हुआ एक चेन होती है जो जमीन में ऐसे ही टकराते हुए जाती है वो इसलिए जाती है क्योंकि मैम अर्थिंग जो होती है ना कई बार क्या होता है जैसे कि वायर वगैरह टच हो गई या फिर कुछ भी ट्रक में तो मतलब ट्रक में करंट आए वो पूरा पास हो जाए सरफेस तो करंट कहाँ से आ जाए तो वायर अच्छा लाइव वायर न्यूट्रल वायर वो हाँ वाली। हाँ नहीं मतलब ऐसा नहीं जैसे कि मान लीजिए रास्ते में भी जा रहे हैं और रास्ते में जैसे कि कोई इलेक्ट्रिक वायर अच्छा, आ गई और उससे टकरा गए ठनका जो गिरता हाँ 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 उससे हो गया कुछ भी तो उसके लिए भी वो मदद करता है तो अगर बिजली गिरेगी तो हम लोग ट्रक में बैठ सकते हैं तो कुछ नहीं होगा नहीं पेड़ के नीचे भी टाटा हो जाएगा आपका मतलब आप लोग घर में रहिएगा बस होगा ऐसे आप लोग किसी घूमने मत चले जाइएगा जी बिल्कुल तो गई ये था आज का सेशन और हमने देखा आपने बहुत अच्छे आंसर्स बताए मैम थैंक यू सर तो आप बताओ कि मैं मैंने कौन से आंसर गलत बताए है ना हाँ मैंने कौन से आंसर गलत बताए और सर आपका बाल का कलर क्या है वैसे ब्लैक नहीं नहीं पूरा ब्लैक नहीं है पूरा ब्लैक कोई जो हेयर स्टाइलिस्ट अच्छा वो कोई नहीं जानता होगा उन्हें तो इस तरीके से बताने का कोई वो नहीं नहीं फिर भी बता देता हूँ शाहिद शाहिद कपूर नहीं
because I'm shy there. <laughs> ठीक है ओके एवरी वन सो दिस वॉज द सेशन होपफुली आपको कुछ सीखने को मिला होगा ये इसके अलावा कि मुझे नहीं आता है ये इसके अलावा बहुत कुछ जानने को मिला होगा ठीक है तो ऑल द बेस्ट एवरी वन एंड विश यू आर वेरी वेरी हैप्पी होली हैप्पी होली गाइज और बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ इसी तरीके से आप सेशन पे बने रहिए सेशन को लाइक करिए शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड गाइज ऐसे ही कुछ नए नए टॉपिक के साथ हम लोग आते रहेंगे तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि आगे आप कैसी वॉर कैसी बैटल देखना चाहते हो क्या नया आप लोगों के लिए लेकर के आए उसके लिए भी आप लोग बताते रहो और फुल ऑन मस्ती के साथ इंजॉय करेंगे और मस्ती के साथ हम लोग लेग पुलिंग करते हुए सभी चीज़ें सीखेंगे राइट और नेक्स्ट टाइम बताएं कि आपको मेरा टेक्निकल एजुकेशन चाहिए या सर का नॉन टेक एजुकेशन चाहिए ठीक है गाइस ये भी जरूर बताना तो चलिए फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में तब तक के लिए बाय बाय थैंक यू